Hello everyone, welcome to Ikra IS and today we'll be covering current affairs from 24th May to 30th of May. So as always, without wasting any time, let's just directly get into it. And the first topic we have this week is National AI Portal, that is National Artificial Intelligence Portal. Recently, abhi, uh, is portal ko ek saal complete hua, that is why it was in news. So before moving on to the, uh, you know, the current aspect of it, let us understand what artificial intelligence is, what AI is. So AI in simple words is a intelligence demonstrated by the machines, unlike the natural intelligence, which is displayed by the humans or the animals, which involves what? Which involves our consciousness and our emotionality as well. So AI basically is the intelligence which is demonstrated by the machines right recently as i've discussed that we have completed the first anniversary uh, last year may may humne portal shuru kiya tha moving now moving on that uh, like what what exactly this portal is all about so uh, it is basically a joint initiative between meti theek hai nascom aur hamara jo ek e governance division hai government ka unke beech mein this is a joint initiative and what works for and how exactly this works so this works as in one stop digital platform or uh, different different resources uh, share karne ke liye. like for example a certain article startups or ai ke liye, you know investment funds resources companies educational institutes jo bhi ai se related hain un sab ke liye this act as a one stop digital platform also this also shares the documents case studies research etc et research reports etc etc right there are other initiatives as well uh, uh, which which our government has taken regarding ai only like for example there is one there's one uh, this program called responsible ai for youth program ye bhi uh, this is an initiative of meti only and ye basically government school students ko reach out karne ke liye to make them to empower them to become the ai ready students and also jo digital ek gap hai jo ai ka jo skill uh, mein jo gap hai usko reduce karne ke liye this program was launched right this another very uh, famous program called raise that is responsible ai for social empowerment again by niti and niti ayog and it was to empower the people socially using the artificial intelligence ideas and the technology right and the theme for this conference for race conference was ai for social transformation inclusion and empowerment so yeah that was all about this news to summarize this we have read what ai is we have read that we have recently completed the first year the first anniversary of this portal exactly this portal works for and certain other government initiatives related to artificial intelligence all right moving on so up next we have white flies recently abhi uh, uh, there's a study uh, which was conducted by icar and national bureau of uh, agriculture insect resources so unhone uh, uh, they have found out that there's this white flies ka invasive species jo badhta ja raha hai india mein now what are these white flies or uh, ye kaise harmful hai for, uh, for 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 our agriculture so white flies are the sap sucking insects sap is the uh, you know it is the liquid of the plant and uh, ye insect family se belong karti hai of course ye warm climates mein zyada flourish karte hain right and uh, ye basically central american region se zyada uh, these are the native species of central america aur india mein iske eight species milte hain राइट right? पहला जो स्पीशीज इन्वेजिव स्पीशीज वाइट फ्लाई का मिला था ये केरला में मिला था 1995 में एंड uh, इनके हार्मफुल जो इम्पैक्ट्स होते हैं ये हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप ईल्ड है उनको रिड्यूस कर देता है क्रॉप्स को भी डैमेज कर देती है राइट नाउ व्हाट इज दी व्हाट आर द डिफरेंट फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी कंडक्टेड बाई आई सी ए आर सो देव देव स्टडी दे फाउंड दैट दिस वाइट फ्लाई इज एक्सपैंडिंग इट्स होस्ट रेंज मतलब जिन स्पीशीज पे वो फीड करती है उसकी रेंज को वो एक्सपैंड करती जा रही है राइट नाउ इट कैन फीड ऑन मल्टीपल होस्ट राइट एंड द मल्टीपल प्लांट्स ठीक है तो इसके लिए सर्वाइव करना और भी इजी होता जा रहा है लाइक फॉर एग्जांपल नाउ दे यू नो दे वो लोग कोकोनट बनाना ट्रीज मैंगो ट्रीज गोवा ट्रीज कैशू कैशू ट्रीज इन सबको हार्म कर सकती हैं इन सबको वो होस्ट ट्रीज यू नो बना चुके हैं एंड अनदर दैट वॉट इज़ द रीज़न फॉर एक्सपैंडिंग होस्ट रेज वाई इज इट बिकॉज उनका ना एक पॉलीफैगस नेचर होता है विच मीन्स दैट दे हैव दी अबिलिटी टू फीड ऑन वेरियस काइंड ऑफ फूड 
and this is also one of the reasons why why uh, you know they are flourishing uh, in our country and also they have uh, they've developed this resistance against the insecticides to be insecticides ka bhi zyada koi farak ho nahi raha hai unke upar that is why they are increasing what are the suggestions of the committee what are the recommendations of the study it says that we should do this proper monitoring of these species we should be we should make aware we should make the citizens aware about the uh, the threats posed by these invasive species and and at last we need to uh, find out the control methods to control them right so to summarize this topic we've read about white flies ye hai kya kahan ki ye native species hain warm climates mein ye zyada flourish karti hain about this icar ka study right what are the findings of the study and what are the suggestions and the recommendation of the study right so yeah that was all about it up next we have brics ka recently ek meeting hui thi brics astronomy working group करके देर वॉज दिस यू नो मीटिंग और दिस वर्चुअल मीटिंग विच वॉज हेल्ड सो दिस वॉज अ सेवेंथ वर्चुअल मीटिंग राइट एंड इट वॉज अंडर साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रैक ऑफ ब्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिफोर मूविंग ऑन टू द करंट आस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक आई लाइक टू मेक यू यू नो अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स अबाउट ब्रिक्स सो ब्रिक्स एज वी ओन नो इट इज अक्रोनिम विच स्टैंड फॉर ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये कंट्रीज इसमें आती हैं इनिशियली इसका एम जो था ओरिजिनली द एम ऑफ द ब्रिक्स वॉज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इक्विटेबल डेमोक्रेटिक एंड मल्टीपोलार वर्ल्ड यू नो वर्ल्ड ऑर्डर बट लेटर ब्रिक्स बिकेम द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली आफ्टर वेन यू नो वेन साउथ अफ्रीका ज्वाइंट इट ठीक है सो दिस इज हैपन and uh, 2020 brics summit jo tha was the 12th annual brics summit and it was hosted by russia theek hai 2021 mein 2021 mein we are going to the chair of the brics 2021 will be india so this point is really important wherever india comes into picture that automatically becomes important for examination uh moving on to the current aspect of this so what has happened in this meeting what has happened in this brics astronomy working group as we all know as the name only suggest that uh, 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 this this group basically provides a platform for the, for the BRICS member countries to collaborate in the field of astronomy. Or ये जो group था ये 2015 में 1415 में establish हुआ था, right? Talking more talking little more about this this recent meeting which has happened as we have talked uh, as we have already uh, talked about that uh, the, the Department of Science and Technology, Government of India, इन्होंने uh, with with Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune. इन दोनों ने कोऑर्डिनेट करके यू नो इंडिया के साइड से ये ये लोग थे टू कोऑर्डिनेट विद दी विद दिस ब्रिक्स मीटिंग एंड दिस एंड ड्यूरिंग दिस मीटिंग जो बहुत जो सारी कंट्रीज थे दे हैव रेकमेंडेड दैट देर शुड बी अ नेटवर्किंग राइट एक नेटवर्किंग एग्जिस्ट हो करनी चाहिए यू नो ऑफ द एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप जो भी ब्रिक्स कंट्रीज में हैं और सो दैट एंड ऑल्सो एक रीजनल डेटा नेटवर्क हम create kare these were the certain these were some of the recommendations of the brics further members member countries jo hain they've also recommended that each country should present the scientific result of work being carried out in their country to jo bhi wo kaam kar rahe hain they should present that what exactly the work is being carried out uh, carried out in their country right so this is what has majorly happened in the meeting we've read about brics we've read about this uh, working group right jo ye meeting mein jo bhi uh, चीज़ें हुई राइट सो दैट वॉज मेजरली अबाउट दिस टॉपिक अप नेक्स्ट वी हैव दिपको वैन किट सो देर आर देर आर टू थ्री थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस टॉपिक फर्स्ट वन इज कि ये किट है क्या एंड हु हैज डेवलप्ड दिस राइट सो द सेकेंड क्वेश्चन हु हैज डेवलप्ड दिस इज डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ हैज डेवलप दिस वॉट इज इट इट इज अ कोविड नाइन्टीन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट इससे एंटीबॉडीज जिसके भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम इस किट से राइट सो मेजर टू क्वेश्चन फर्स्ट इज इट इज अ डी आर डी ओ का किट एंड इट इज अ एंटीबॉडी डिटेक्शन किट राइट एंटीबॉडी एज वी ऑल नो आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स राइट विच इज प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम टू अटैक वॉट टू अटैक द एंटीजेंस और एंटीजेंस क्या होते हैं एंटीजेंस इज अ टॉक्सिक या फिर कोई भी दूसरा फॉरन सब्सटेंस जो कि हमारे इम्यून यू नो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करें हमारी बॉडी में राइट सो हाँ 
इस इस किट का जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि ये एस एन एस एंड एन प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर लेता है दोनों ही प्रोटीन्स जो ये डिटेक्ट कर लेता है ऑल्सो इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो काफ़ी काफ़ी फास्ट है लाइक इट टेक्स जस्ट सेवेंटी फाइव मिनट्स टू कंडक्ट द टेस्ट राइट एंड इट ऑल्सो हैज़ अ शेल्फ लाइफ एटीन मंथ्स का इसका शेल्फ लाइफ भी है और सिर्फ सेवेंटी फाइव मिनट्स लगते हैं इस टेस्ट को करने में राइट सो या and that was all about it now talking about this another very important test called elisa because uh, dipcoven is a you know a covid-19 ig antibody microvel elisa theek hai to ye elisa hota kya hai elisa is a enzyme linked immunosorbent assay ye ek test hota hai which jo ki antibodies ko detect karta hai hamare blood mein right this is majorly used for aids right and this test can be used to determine the antibodies related to certain infectious conditions like for example i've already told you ki aids mein hiv aids mein uh, mind you hiv and aids these are two different things theek hai rota virus zika virus bahut sare diseases mein hum ye antibodies detection ke liye elisa use karte hain right so to summarize uh, first thing uh, about this kit right then drdo has developed this then we have read ki kya iske benefits hain and then elisa okay so that was all about it up next we have protected planet report 2020 so the very first question for our examination is for our prelim specially that who releases this report so unep united nations environment program unep releases this report protected planet report right you need to make a you need to make a list of all the reports in the organization who releases them that is really important for our prelims a a question to almost her हर साल आता है सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर अ गुड लिस्ट एंड यू लाइक लिटरली क्राम इट बिफोर योर एग्जामिनेशन ओके सो यू एन ई बी हैज़ रिलीज दिस रिपोर्ट राइट यू एन ई बी एंड द आई यू सी एन एक्चुअली इट इज़ रिलीज बाई यू एन ई बी एंड द आई यू सी एन राइट द रिपोर्ट टेक स्टॉक ऑफ मेजर टेकन टू फुलफिल द एम्स ऑफ एशिया टारगेट इलेवन राइट एशिया टारगेट इलेवन कॉल फॉर प्रोटेक्टेड सेवेंटीन परसेंट ऑफ अर्थ्स लैंड और टेन परसेंट मरीन एनवायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है ट्वेंटी ट्वेंटी तक दिस इज़ वॉट एशिया टारगेट इलेवन सेज फर्दर ये रिपोर्ट ये भी कहती है ये रिपोर्ट दिस रिपोर्ट ऑल्सो लेज द ग्राउंड वर्क फॉर द न्यू फ्रेम वर्क एम दैट प्रोटेक्टिंग द नेचर राइट मोर एवर दिस रिपोर्ट इज द फर्स्ट टू इंक्लूड डेटा ऑन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कॉन्जर्वेशन मेजर्स ठीक है टेकन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज ठीक है जो भी हमने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जो भी स्टेप्स लिए हैं उनको भी ये यू नो ज़्यादा इफेक्टिवली करने के लिए दिस रिपोर्ट स्टॉक्स अबाउट ओ ई सी एम दैट इज यू नो दिस या दिस कॉन्जर्वेशन मेजर्स ओनली सो दिस कॉन्जर्वेशन डेजिग्नेशन इज गिवन टू द एरियाज फॉर अचीविंग इफेक्टिव एंड इन सी टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज वट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस of this uh, report key findings ye hain ki as many as 82 of the countries and territory registered an increase in the share of protected areas theek hai 82% of the countries or territories mein humne dekha hai ki protected areas increase hoye which is a good thing protected areas are clearly defined geographical spaces these are recognized dedicated and managed through legal or other effective means to achieve the long term conservation protected areas ka definition diya hua hai as we all know that they are recognized under you know a uh, managed very properly so that we can achieve this long term conservation uh, you know long term conservation plan we have for our nature theek hai 2010 se hi protected areas covering almost a million square kilometer have added to the global network so this is the more this is the this is again a good thing that we have added a million square kilometer 2010 se uh, for our conservation efforts uh, in our conservation efforts right and the greatest growth in protected areas and oecns has been इन मरीन एंड कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा जो हमने इम्प्रूवमेंट की है वो कोस्टल एरियाज और मरीन लाइफ में की है अराउंड सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द की बायोडाइवर्सिटी एरियाज इधर फुल और पार्शली ओवरलैप विद प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज की बायोडाइवर्सिटी एरियाज आर द साइट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल परसिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मरीन इको सिस्टम की बायोडाइवर्सिटी एरियाज ठीक है Uh, you know which which majorly contributes to the global persistence of ye kon kon se uh, ecosystems mein terrestrial terrestrial fresh water or marine ecosystem mein these were certain key findings if you don't remember agar ye sari findings yaad na bhi rahe doesn't matter make sure that you remember the name of the organization and the report released by it theek hai okay 
more than the findings what is important for examination here is to know about what age targets are theek hai ye hame pata hai 20 targets hain theek hai jo humne cbd ke time pe convention of biological diversity ke time pe we have adopted these targets right and these targets basically were developed to prevent the loss of biological diversity theek hai ki har ek participating countries ko alag alag apne countries mein inko include karna hai apni country mein so that they each country can prevent the loss of the biological diversity so these are the 20 targets which classified under five strategic goals right jinko hum strategic plan b bolte hain for biodiversity for the period for 2011 to 2020 right so yeah to summarize this topic what is more important here to is to know about hc targets the cbd uh, convention on biological diversity and this report which is released by unep and the name of the report right that was all about it up next we have kaisenur forest disease kfd i'll call it kfd right recently a point of care test developed kiya hai uh, is disease ko diagnose karne ke liye we've recently developed this point of care test right what is this point of care test so uh, uh, this this basically ek ye kit hame milegi right which is which is developed by ICMR ठीक है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये डेवलप किया है जिसमें एक किट होगी विच इंक्लूड्स अ बैटरी ऑपरेटेड पी सी आर दैट इज पॉलीमर इज चेन रिएक्शन राइट और ये काफ़ी पॉर्टेबल होगा राइट और ये यू नो दिस एज द नेम इंडिकेट्स दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट तो ये बेसिकली एक डायग्नोसिस करेगा हमारा अगर आपको के एफ डी है तो इट विल डायग्नोज यू राइट एट द राइट टाइम सो दैट यू कैन हैव अ राइट राइट treatment at the right time what is the significance of the point of care as i have told you that it would be beneficial for the diagnosis of course diagnosis hamara time pe ho jayega and it is because the outbreaks mainly happen in the remote areas jahan par uh, aapka uh, technology ya fir equipments ka kafi zyada uh, you know facilities nahi hoti hain right so this kit is going to help there and the kit would also be useful in quick patient management and controlling the further spread of the virus of course if we'll detect it on time we'll be able to treat the patient on time right and hence will be uh, containing the spread of this virus right knowing more about this kft disease it is caused by virus the very important question ki kis cheez se hota it is caused by virus the disease primarily affects humans or monkeys ko ye affect karta hai ye sabse pehle karnataka mein hame mila tha right aur iske characteristics ya symptoms hai chill frontal headache body ache high fever ye sab aate hain aur 3 to 5% ka iska fatal fatality rate hai right if you talk about the transmission to monkeys rodent shrews in sabse ye uh, ye sab iske host hote hain right after being bitten by an um, infected tick right transmission to humans may occur after a tick bite or contact with an infected infected animals to human transmission possible hai agar hum kisi infected animal ke contact mein aa jate hain right so human transmission is possible this could be a probable question whether human transmission is possible or not so yes human transmission is possible uh, the next point is the diagnosis can be made in early stages of illnesses right or isiliye humne ye kit banaya hai because jitna chahe wo koi bhi disease ho jitna early agar hum detection kar pate hain the more better treatment aur uh, uske zyada chances badh jate hain usko uh, you know ki usko wo sahi hone ke zyada chances badh jate hain right so yeah to summarize this topic Uh, we've read about KFT. We've read about a point of care test. Uh, shuru hua hai. IC uh, ICMR na- and National Institute of Virology. Uh, ICMR ka jo National Institute of Virology hai, unhone ye shuru kia hai, right? We've read about its significance and most importantly, jo exam ke liye zada important hai, wo what is KFD? Ye kisse felta hai? Iska transmission kya hai? Iska fatality rate kya hai? We've read all of it, right? All right then. So, moving on. up next we have global health summit 2021 so recently virtual global health summit hua hai rome italy mein right uh i'll directly take you to the yeah so there was this declaration which was happened in this summit jisko aapne naam diya hai rome declaration what exactly happened there uh, uh the declaration is made up of 16 mutually ag- agreed principles theek hai aur ye principles basically ye hai ki jo bhi aage future mein health crises aane wale hain hum unko prevent kar sake and we can build a safer fairer and more equitable and sustainable world in terms of providing health to the people right what are the key features of this re, uh, of this rome declaration sabse pehla hai it it is go, uh, it says that uh, you know supporting and enhancing the existing multilateral health architecture sub- and then uh, we also need to promote trading system and global supply chains 
जो भी हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे चाहिए होती है एंड देन देर शुड बी मोर इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल जो यू नो ट्रीटमेंट है या फिर कोई भी यू नो जो भी डिटेक्शन के टाइम पे जो भी डिटेक्टिव टूल्स हम यूज़ करते हैं उन सबका एक इक्विटेबल और अफोर्डेबल अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए उन सब चीज़ों की राइट वट एवर इज़ यूज इन द्रॉम फ्राम द डायग्नोसिस टू दिल द ट्रीटमेंट राइट एवरी थिंग शुड भी इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल सेकेंड नेक्स्ट इट्स ए दट इट सपोर्ट्स द लो इन द मिडल इनकम कंट्रीज टू बिल्ड द एक्सपर्टीज एंड डेवलप लोकल एंड रीजनल मैनुफैक्चर कैपेसिटी फॉर टूल्स एंड एट लास्ट इट से इट से इट फोकस्ड अपॉन facilitating data sharing capacity building and licensing agreement among stakeholders and it also aim ki jo technology hai aur know how hai wo bhi hum mutually ek dusre ko transfer karne wale hain ya wo transfer bhi honi chahiye for the better for the better inventions for the better discoveries for the better you know uh, for for providing better treatment to the people right uh, invest in the world wild health care and workforce this is basically to increase the effectiveness of the preparedness and response measure for promoting inclusive dialogue with local communities or financing mechanism ko aur zyada ye effective bana sake ye isiliye hai right so to summarize this topic recently virtual health summit hua hai right italy rome mein okay and these are the rome declaration jo isi uh, summit ke dauran humne uh, we have adopted this and these are some of the features of this declaration all right moving on to the next one WHO executive board so hame pata hai that our uh, union health minister uh, is the uh, uh, WHO executive uh, board ke chairman hai wo right so recently india has virtually chaired 74th w health uh, i mean world health assembly right what is world health assembly theek hai who bhi kya hai aur iski kaun kaun si bodies hoti hain basically who is governed by two uh, मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी सबसे पहला है डब्ल्यू एच ए दैट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड सेकेंड इज द एग्जेक्टिव बोर्ड राइट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है राइट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ डब्ल्यू एच ओ विच मेक्स एंड विच टेक्स ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजन ऑफ इन डब्ल्यू एच ओ राइट द हेल्थ असेंबली जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिटुएटेड है एंड इट इज अटेंडेड बाई डेलीगेशन फ्राम ऑल डब्ल्यू एच ओ मेम्बर स्टेट्स राइट और इसके जो मेजर फंक्शंस हैं ये सारी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की यही डिटरमाइन करती हैं डायरेक्टर जनरल को यही अपॉइंट करती है और जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज या कोई भी आ, आ, कोई भी प्रोग्राम को अप्रूव करना होता है दे आर दी वन डब्ल्यू एच ए दैट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द वन हु अप्रूव इन सुपरवाइज ऑल ऑफ इट राइट डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इफ यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इट इज कम्प्राइज ऑफ थर्टी फोर मेम्बर्स राइट right? और इनका भी बेसिक फंक्शन यही होता है दे गिव इफेक्ट टू दी डिसीजन इन पॉलिसीज ऑफ द डब्ल्यू एच ओ राइट वो जो भी डब्ल्यू एच ए डब्ल्यू एच ए जो भी डिसीजन या फिर पॉलिसीज बनाते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं एंड द चेयरमैन इसके जो हैं वो रोटेट होते रहते हैं हर साल फॉर वन ईयर बाय ईच डब्ल्यू एच ओ सिक्स रीजनल ग्रुप्स राइट जो अफ्रीकन African region है then American है then South Asia uh, South East Asia region है then Europe region है then we have East Mediterranean region and West Pacific region right तो ये छः regions में rotate करते रहते हैं chairman chairman की seat right and uh, board board meets least twice a year uh, once usually in January और फिर May में मिलते हैं तो साल में दो बार इनकी meeting होती है right to summarize this topic so recently this uh, meeting has held virtually virtual meeting is held the 74th world health assembly right we have talked about the two major important bodies of who one is the who world health assembly and second one is the executive board their functions about the chairman their uh, you know their appointments and everything right so that was all about it up next we have one health high level expert panel okay the very first question which should come in our mind is what is this what one health when we talk about one health it means it includes it includes what includes human beings it includes animals and environment in teeno ko mila ke in teeno ki health ko jab hum nazar mein rakhte hain jab in teeno ki in teeno ki health ke bare mein we consider we call it one health right it's like one in all so when we talk about human animals and environment we refer it to as one health so recently what has happened who has formed this one health high level expert panel theek okay? hai uh, 
द पैनल हैज़ फॉर्म टू स्टडी द मेजेंस एंड स्प्रेड ऑफ जोनोटिक डिजीज जैसे जो भी इतने सारे एच फाइव एन वन वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा मॉज इबोला जीका कोविड एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन सबको स्टडी करने के लिए वॉट इज द मैंडेट ऑफ दिस पैनल सो दे आर गोइंग टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कि ह्यूमन एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे और एनिमल्स पे राइट दे आर ऑल्सो गोइंग टू एनालाइज द फैक्टर्स दैट लीड्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज ठीक है और डिजीज का सर्वेलेंस भी करने वाले हैं राइट एंड दे आर गो ऑल्सो गोइंग टू आइडेंटिफाई द कैपेसिटी गैप्स एज वेल एज द अग्रीमेंट इन गुड प्रैक्टिस जो कि इन प्रिवेंस को होने से प्रिवेंट कर सके राइट द पैनल विल ऑल्सो एडवाइज फोर ग्लोबल एजेंसी ऑन हाउ फ्यूचर आउट ब्रेक्स स्पेशली जो भी जूनोटिक डिजीजेज हैं उनको हम डाइव आई मीन प्रिवेंट कर सकें और वो जो चार ऑर्गेनाइजेशन है वो है एफ ए ओ दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ ओ आई ई दैट इज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड यू एन ई पी एनवायरमेंटल प्रोग्राम ओके आई हेव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वॉट इज़ वन हेल्थ अप्रोचेज इट इंक्लूड्स ह्यूमन एनिमल्स एंड द इको सिस्टम और आर एनवायरमेंट right to summarize this topic we have uh, we have come across this new word this new term uh, called one health right and we've also discussed about this panel or is is panel ka kya mandate hai what exactly they are planning to do all right so that was all about it up next we have national mission on the use of biomass in thermal power plants तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये डिसाइड किया है दे आर गोइंग टू सेट अप अ नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास ठीक है बायोमास का यूज करना है इन द थर्मल पावर प्लांट्स राइट द नेशनल मिशन इफ यू टॉक अबाउट दिस नेशनल मिशन इट बेसिकली एम्स टू अड्रेस द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन ठीक है जो कि जो भी स्टबल बर्निंग से इतना जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए देव देव केम अप विद दिस आइडिया कॉल यूज ऑफ बायोमास थर्मल पावर प्लांट्स में यूज करने के लिए फर्दर ये कार्बन फुट प्रिंट्स भी ऑफकोर्स रिड्यूस करने वाला है इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि बायोमास को बायोमास के यूज़ को हमने प्रमोट करना है राइट टू इंक्रीज द प्रेजेंट लेवल ऑफ को फायरिंग एट फाइव परसेंट फ्राम बायोमास टू अयर लेवल ठीक है उसको यूज़ और हमने बढ़ाना है राइट एंड इट विल ऑल्सो यू नो कंसिडर रेगुलेटरी इशूज ऑफ बायोमास को फायरिंग को फायरिंग इज़ अ लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर एफिशेंटली एंड क्लीनिंगली क्लीनली कन्वर्टिंग बायोमास टू इलेक्ट्रिसिटी एक लो कॉस्ट ऑप्शन होता है जिससे हम बायोमास को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right? हम इस हु इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस मिशन एंड हाउ इज हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट दिस मिशन इज अंडर फाइनलाइजेशन प्रोसेस अभी फाइनल हुआ नहीं है राइट right? बट द ड्यूरेशन जो हम द सोच रहे हैं इसको करने का विल बी फाइव ईयर्स मिनिमम राइट द प्रपोज नेशनल मिशन ऑन बायोमास विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ऑफ कॉज एयर पोल्यूशन कम होगा तो इट विल डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज वेल राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द बायोमास वॉट एक्जैक्टली बायोमास इज ये एक रेन्यूबल ऑर्गेनिक मटीरियल होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है ऑफकोर्स ठीक है एनर्जी रिच होता है ये राइट एनर्जी हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया में उसको फुलफिल करने के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल राइट इट इज़ इट इज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हमारे कंट्री के लिए राइट right? ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है रिन्यूएबल है हमने ये पढ़ लिया राइट अबाउट थर्टी फोर परसेंट ऑफ द टोटल प्राइमरी एनर्जी यूज इन द कंट्री स्टिल डिराइव फ्राम दी बायोमास ओनली फॉर द सेवेंटी परसेंट जो पॉपुलेशन है डिपेंड्स अपॉन इट फॉर इट्स एनर्जी नीड्स इज वेल राइट सो आर मिनिस्ट्री ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी Uh, is implementing this biomass power and uh, co-generation program with the main objective of promoting the technologies for optimum use of country's biomass resources for grid generation so this ministry is basically uh, is going to uh, implement uh, this thing so that uh, hum you know uh, technologies ka optimum use kar sake and we can further reduce the pollution and make the best use of biomass right So to summarize this topic, national mission on use uh, on the use of biomass thermal power plants. We have read about biomass. We have read about this mission. We have read about the objectives of this, right? And how are we going to implement it? So that was all about this. Up next, we have Make a Datu project. Recently, NGT uh, ne a committee banai thi. और उस कमिटी को ये इन्वेस्टिगेट करना था कि मेके दातु प्रोजेक्ट विच वी ऑल नो जो कि बहुत ही पुराना टॉपिक है आई गेस 2017-18 से ये टॉपिक चलता आ रहा है एवरी एवरी नाउ एंड देन वी रीड अबाउट मेके दातु प्रोजेक्ट एंड द कावेरी रिवर इश्यूज ठीक है सो या इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट सो रिसेंटली वॉट इज हैपन कि एन ने एक कमिटी बनाई है कि विच विच इज गोइंग टू लुक इन टू द 
uh, alleged violations of the norms in the construction of Meke Datu project. Okay, Tamil Nadu ne uh, kuch ye claim kiya hai that there are some violations. So, NGT has formed this commission. More important, what is more important for us is to know about the Meke Datu project and the uh, river Kaveri and the river uh, Arkavati, which is a tributary of Kaveri. Okay, unka kya, uh, unke kya channels hain, kaun se states se wo flow karti hain. So, Meke Datu project is a balancing reservoir drinking water project. Okay, a reservoir or drinking water project. Okay, uh, uh, it, is, it is to be built at the confluence of the Kaveri River and Arkavati Rivers, which is a tributary of Kaveri only by the Karnataka government. Okay, this is actually drinking water problems, which Bangalore especially, Bangalore especially jo drink, drinking water problems, they are being made in the But the Tamil Nadu government has objected to this. Okay, they have objected to this because they are saying that Karnataka has not sought prior permission for this project. That we have permission not liye no. Tamil Nadu has also filed a petition in the Supreme Court against this. Right, 2018 mein hi unhone petition bhi file kar diya tha. Now, what are the objectives of uh, uh, what are the objections of Tamil Nadu government? They are saying that this project is going is uh, is going to affect the flow of the Kaveri water. As in Tamil Nadu mein jo pani aata hai. Kaveri water se, uske flow ko this Meke Datu project is going to affect. Also, jo bhi biodiversity iske aas paas located hai, usko bhi wo harm karne wala hai. Right? Almost 63% of the forest area of the Kaveri wildlife sanctuary will be submerged under this project agar ye aisa hua to. Right? Also, they have said that uh, this project is also against the final order of Kaveri Water Dispute Tribunal. Thik hai? Kyunki uh, is tribunal uh, ke time pe, the Supreme Court held that no state can claim the exclusive ownership okay, uh, to ass or assert right to deprive other states of water of the interstate river, right? Koi, uh, koi ek state, you know, ek exclusive ownership nahi claim kar sakta kisi aise uh, water pe, uh, kisi aise uh, river pe, ya uske flow pe, right? So, these are the certain objectives for the Tamil Nadu government. This is a very old topic, right? Make it that the project is related to Kaveri River, Kaveri River dispute. You must remember this, right? Karnataka Tamil Nadu ka ye issue hai, right? These are major points about this. So, that was all about it. Up next, we have Sehat OPD portal. So, just say uh, e Sanjeevni portal karke hai, vaise this Sehat OPD portal hai, which is again launched by our defense minister only. Uh, they, they have launched the services, e-health assistance and consultation that is Sehat OPD portal. Ye basically kya karne wala hai? This aims to provide a telemedicine services to the serving armed forces personnel. Jo bhi serving armed forces personnel hai, unko uh, serve karne ke liye portal banaya gaya hai. Ya fir jo bhi veterans hai, unki jo families hai, jo bhi tino services ki jo bhi families hai, ya fir uh, serving uh, officers hai, unko serve karne ke liye. Ye portal banaya gaya hai, right? This is again on the lines of e-sanjeevni only. Right, and it was uh, developed and maintained by the Integrated Defense Staff and Center for Development and Adva of Advanced Computing (CDAC). E uh, Sanjeevni ki tarah hi isko design kiya gaya, which is similar, which is uh, a similar free OPD service run by the Ministry of Health and Family Welfare for all citizens. ठीक है, जो E Sanjeevni है, that this is for this, but सेहत OPD is for armed forces personnel and their and veterans and for the for their families. Just, just one thing you can remember that it is, it is uh, developed for armed forces, right? By defense minister, right? Okay. Uh, up next, and I guess this is the last topic for the week. Yeah, UNHRC resolution. Okay. This is again this uh, Israel-Palestine issue going in news for so long. So this topic is related to that only. Recently. Uh, UNHRC uh, ne ek resolution passed kiya tha and India has abstained from voting, right? U, uh, UN Human Rights Commission Council, jo Gaza pe, Gaza ke liye, you know, uh, jo voting hui thi, in, our stand was that we have abstained from voting, right? So UNHRC, as we all know, that they have passed a resolution for an inquiry into the violence of Gaza, okay? With 24 countries voted in favor in this resolution, but India abstained from it, right? India abstained India actually was one of the 14 countries to have abstained and there were nine countries like UK and Germany who have voted against the resolution right you also must remember this now to more uh, to know more about the background we all know that the violence started with the forceful eviction of the Palestinians from the Sheikh Jarrah right uh, which is a neighborhood in East uh, Jerusalem 
right and to talk more about india's stand india once again has uh, you know has mentioned this two state theory as a solution of this conflict right we have only uh, uh, you know focused upon the two state theory only and we have abstained from voting right uh, actually uh, recently our sh uh, you know there's a shift in india's stand uh, initially a uh, palestine ke liye alag stand tha hamara recently we have we are we, we are seeing a shift in that this is a really big topic which i feel uh, should be discussed in a separate class like it, it needs full uh, you know the full history and the full background and the full details right but for your exam purpose make sure that you prepare the mapping area bahut acche se you prepare that uh, uh, israel palestine uh, jerusalem egypt wo wala area jordan syria wo wala area make sure that you prepare that area you prepare that mapping portion very well for your examination that is the favorite 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 place favorite spot for upsc they every like uh, every year almost every year they ask question from that area right so that was all about this week i hope it was informative thank you so much